আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের লেসনে সকলকে স্বাগত তো আজকের ক্লাসে আমি উৎপাদকের বিশ্লেষণ বা ফ্যাক্টরাইজেশন কিভাবে ক্রস মেথডের সাহায্যে খুবই সহজে করা যায় সেই টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এই রাশিটির উৎপাদকের বিশ্লেষণ করে দেখাবো তার আগে আরেকটি বিষয় আমাদের জানানোর দরকার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের বিভাজ্যতা বা গুণনীয়ক সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে তো এই বিষয়ে ভিডিও দেওয়া আছে ভিডিওটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এবং আই কার্ডেও দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিবে তাহলে এই উৎপাদকে বিশ্লেষণ আমরা খুব সহজে বুঝতে পারবো তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এই রাশিটির উৎপাদক বিশ্লেষণ করে দেখাবো এই যে অংশটা আর এই অংশটা অর্থাৎ সর্বোচ্চ সূচক বা সর্বোচ্চ মাত্রা যেটার মধ্যে আছে সেই অংশটুকু পথটুকু আর এই যে এখানে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক অংশটা আছে এই দুইটাকে আমরা গুণনীয়ক করব ঠিক আছে তো এই অংশটাকে তাহলে এক্স স্কোয়ার গুণনীয়ক যদি আমরা করি একটা এক্স হয় আর একটা এক্স হয় ওকে কারণ এই দুইটার গুণ ফল আবার এক্স স্কোয়ার হবে আর টেনের যদি আমরা করি টেনকে এখানে বলি যে টেন যদি এটাকে গুণনীয়োগ করি তাহলে ওয়ান আর টেন আমরা কিন্তু এখন দেখাচ্ছি বলে এগুলো দেখাচ্ছি তা না হলে যখন প্র্যাকটিস করব একবারে আমরা করে ফেলতে পারব আর একটা হচ্ছে টু এবং ফাইভ এই দুইটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে কোনটা আমরা গ্রহণ করব এই অঙ্কের জন্য খুবই সহজ তা হচ্ছে আমরা দেখব গুণনীয়গুলোর মধ্যে যে জোড়ার মধ্যে ডিফারেন্স খুব কম সবচেয়ে কম সেই জোড়াকে আমরা গ্রহণ করব তো এখানে ওয়ান এবং টেনের ডিফারেন্স হচ্ছে নাইন আর এখানে ফাইভ এবং টুয়ের ডিফারেন্স হচ্ছে থ্রি অতএব এই অংশটা আমাদের গ্রহণযোগ্য ওকে তাহলে এখানে এই দুইটা অংশ লিখবো আমরা প্রথমে খেয়াল রাখবো সব সময় ছোটো সংখ্যাটা উপরে লিখবো বড় সংখ্যাটা আমরা নিচে লিখবো যদি কোনো কারণে না মিলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কনভার্ট করব অর্থাৎ উপরেরটা নিচে নেব নিচেরটা উপরে নেব তাহলে মিলে যাবে তো এখন ক্রস মেথড যেহেতু বলেছিলাম এইখান থেকে এখানে আমরা গুণ করব ঠিক আছে তো যখন গুণ করব রেজাল্ট আসলো আমার টু এক্স আবার এইটার থেকে এটা যখন করব তখন রেজাল্ট আসবে ফাইভ এক্স প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এই যে গুণ করে যে রেজাল্টটা আসবে সেই রেজাল্টটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে এই মাঝখানেরটা হতে হবে সেই শর্তটা আমার ফুলফিল করতে হবে তো এখানে টু আর ফাইভ দুইটা যোগ করলে সেভেন হয় কিন্তু এইখানে আছে মাইনাস তাহলে এই দুইটার জন্যই কি হতে হবে অবশ্যই মাইনাস হতে হবে কারণ দুইটাকে একই চিহ্ন থাকলে সেই দুইটা যোগ যদি করি তাহলে এই সংখ্যাটা আসবে তাহলে এইখানেও আমাদের মাইনাস অর্থাৎ মাইনাসের জন্য মাইনাস আবার মাইনাসে প্লাসের জন্য মাইনাস ওকে তো এখানে আসলো তাহলে মাইনাস এখানেও মাইনাস এই দুইটা আমরা যখন যোগ করব মাইনাস সেভেন এক্স হবে এখন আমাদের খুবই সহজে রেজাল্ট হয়ে গেল একটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু আর একটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ এই হচ্ছে আমাদের এই রাশিটির উৎপাদকের বিশ্লেষণ খুবই সহজ তাই না তো এখন আমরা এই দ্বিতীয় যে রাশিটি আছে এই রাশিটির উৎপাদকের বিশ্লেষণ করে দেখাবো তাহলে আরও ক্লিয়ার হবে তো এখানে যেহেতু এক্স আছে এর কোনো সহজ নেই তাহলে সহজ দুইবার আমরা এক্স নিব সিক্স আছে সিক্সের কি হতে পারে সিক্সকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে ওয়ান সিক্স টু থ্রি ওকে তাহলে এই দুইটার মধ্যে আমাদের কোন জোড়া গ্রহণযোগ্য এটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ এখানে পার্থক্য হচ্ছে এক তাহলে এইটাই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য ছোট সংখ্যা উপরে বড় সংখ্যা নিচে লিখব তো এখন আমরা এটাকে ক্রস গুণ করব। 2x, 3x, এক্স থ্রি এক্স প্রশ্ন হচ্ছে এই দুইটা যোগ করে আমার এটা হতে হবে তো যোগ করে যখন এটা হবো এখানে যোগ চিহ্ন আছে তাহলে অবশ্যই যে বড় সংখ্যাটা থাকবে যোগ করলে দুইটা যদি যোগ করে ফাইভ হয়ে যাবে তো কিন্তু ফাইভ নেই তাহলে বিয়োগ করতে হবে দুইটার মধ্যে থ্রি থেকে যদি আমরা টু বাদ দিই তাহলে অবশ্যই একটা এক্স হবে তো সেই ক্ষেত্রে কোনটা তাহলে প্লাসের হবে এখানে যেহেতু প্লাস চিহ্ন আছে এক্সের সাথে কাজে বড় সংখ্যাটার সাথে প্লাস হবে তাহলে এটা হচ্ছে 
এটা হচ্ছে প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এখানে মাইনাস ওকে আশা রাখি বিষয়টি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে তখন রেজাল্টটা তাহলে কি হবে রেজাল্ট হবে এক্স মাইনাস টু আর হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি খুবই সহজে আমাদের এই উৎপাদক বিশ্লেষণ দুটি আমরা করে ফেললাম অঙ্ককে আমরা ট্রেডিশনাল এখন করে দেখাবো তো প্রথমে আমরা এটাকে ধরে নিলাম যে বড় সংখ্যাটাকে আগে নেব অথবা ছোট সংখ্যা আগে নিলে কোনো সমস্যা নেই অঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস টু এক্স এই যে ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস টু এক্স নিয়ে নিলাম আর এখানে টেন তো এখানে কমন যাবে এক্স মাইনাস ফাইভ আর এখানে টু কমন এক্স মাইনাস ফাইভ কমন এক্স মাইনাস টু এটা হচ্ছে রেজাল্ট তো এখানে আমাদের মিলে গেছে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফাইভ ওকে তো এই অঙ্কটাকে আমরা এখন ট্রেডিশনালি করবো প্লাস এফ থ্রি এক্স যে কোনোটা আমরা নিতে পারি মাইনাস টু এক্স আর এখানে আছে মাইনাস সিক্স ওকে এক্স এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস টু কমন এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু অ্যান্সার হয়ে গেল আমার এটার সাথে একদম মিলে গেল তো এখন আমরা এই দুটো অঙ্ক করব বন্ধুরা এখানে আমরা খেয়াল করব একটু ডিফারেন্স ডিফারেন্স হচ্ছে কি এ এক্স স্কোয়ারের সহকটা হচ্ছে ওয়ান অপেক্ষা বড় তাহলে এখানে ওয়ান অপেক্ষা বড় হলে কি হবে এক স্টাইলে আমরা করব স্টাইলটা কেমন এখানে থ্রি এক্স আছে তাহলে থ্রির ইকত ওয়ান থ্রি এই দুইটা হচ্ছে গুণনীয়ক ঠিক আছে ওয়ান আর থ্রি তাহলে ওয়ান আর থ্রি নেব তাহলে একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে থ্রি প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ানের সাথে আমার এক্স নিতে হবে আর এখানে এক্স নিতে হবে তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার গুণ করলে হবে তবে এই ওয়ানের আর তো কোনো ভ্যালু নেই না লেখলেও আমার চলবে তাহলে পরে থার্টি সিক্স আছে তো থার্টি সিক্সের কীভাবে করব থার্টি সিক্স তাহলে ওয়ান আমরা ধীরে ধীরে করি এখন যখন প্র্যাকটিস করব তখন আমরা এগুলো আর করব না এখন শেখানোর জন্য এগুলো করতেছি তাহলে টু থ্রি ফোর সিক্স সিক্স এরপরে আর হবে না তো এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা আমরা নেব কোন জোড়া নেব তো প্রত্যেকটা জোড়ার মধ্যে আমরা দেখি যে ডিফারেন্স সবচেয়ে কার কম ডিফারেন্স সবচেয়ে কম হচ্ছে সিক্স এবং সিক্সের মধ্যে এটা জিরো কাজেই আমরা এই দুইটা সংখ্যাকে গ্রহণ করব একটা হচ্ছে সিক্স আর একটা সিক্স ওকে তো এখন ক্রস গুণন করব আমরা ক্রস গুণন যখন করব আঠারো এক্স ওকে আর এটাকে ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে সিক্স এক্স ক্লিয়ার হয়ে গেল আমাদের এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের চিহ্নটা কি হবে তো এখানে যেহেতু প্লাস আছে তাহলে অবশ্যই এই দুইটার মধ্যে যোগ করে আবার এই বারো এক্স হতে হবে দুইটার মধ্যে যোগ করলে তো বারো এক্স হয় না চব্বিশ এক্স হয় তাহলে এখানে প্লাসের বারো এক্স তাহলে বড় সংখ্যাটা অবশ্যই প্লাসের হবে তাহলে এখানে হচ্ছে প্লাস এখানে যেহেতু প্লাস আছে এখানে প্লাস দেওয়া যাবে আবার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে তাহলে এটা হবে মাইনাস যদি এটা মাইনাস হয় তাহলে এটা মাইনাস এই যে এটার সাথে গুণ করলাম মাইনাসের সাথে যখন মাইনাস আর এটা প্লাস এখন প্লাস থেকে যদি মাইনাসেরটা বাদ দেয় তাহলে প্লাসের বারো এক্স থেকে যায় তাহলে রেজাল্ট আমার কি হবে খুবই সহজে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব তা হচ্ছে এক্স এ ওয়ানের প্রয়োজন নেই প্লাস সিক্স ইন্টু হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স এই দুইটা ঠিক আছে এইটা আর এইটা ওকে তো বিষয়টি অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে গেছে অঙ্ক অনেক বড় অঙ্ক অনেক লেংদি এবং এগুলো গুণ করে যখন করব অনেক সমস্যা হয় আমাদের ক্ষেত্রে অনেক টাইমের প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজে এইভাবে অঙ্কগুলো করতে পারি তো ট্রেডিশনালি কিভাবে করব সেই বিষয়টি আর এই ক্ষেত্রে আমরা দেখাবো না একই সিস্টেমে করব যে প্রথমে আমরা থ্রি এক্স স্কোয়ার লিখবো তারপরে আঠারো এক্স প্লাসের লিখবো মাইনাস এ সিক্স এক্স এবং মাইনাস ছত্রিশ তারপরে কমন নিলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তো এখন এই অঙ্কটা করব তো এখানে ফাইভ আছে তাহলে ফাইভের গুণনে পেছি ওয়ান ফাইভ তাছাড়া বাইরে নেই তাহলে প্রথমে আমরা ওয়ান নেব আর ফাইভ নেব ওয়ানের সাথে একটা এক্স ফাইভের সাথে একটা এক্স গুণ করলে আমরা এটা পেয়ে যাব এখন হচ্ছে এখানে টু টু এর গুণনীয় কত এটা একটা মৌলিক সংখ্যা গুণনীয় ওয়ান টু এর বাইরে আর কিছু নেই তাহলে ওয়ান এবং টু 
क्रस गुणन करी फाइव एक्स क्रस गुणन कर ले टू एक्स एन प्रश्न हेखने ये इलेवेन एक्स आईने देखो फाइव एक्स और टू एक्स ये दुटा जो कर ले इलेवेन एक्स है ना आर जदि वियोग करी तैलो है ना एक क्षेत्र इसे हमें ख्याल रखते हैं जो ये सब समय छोटो संख्या खूब ऊपर लिखब क्योंकि जो ना मिले तक इटा के कन्भार्ट कर अर्थात प्रथम टू लिखब तर ओन लिखब एन करी जो इटे गुण करी तेल कत है टेन एक्स ओके और ये जो करब तक एक्स एन मिले गेस टेन एक्स और एक एक्स इलेवेन एक्स ओके दुईटे जो करब जेहेतु प्लस 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 एक क्षेत्र में अंको चिन्ह अवकाश नहीं रेजल्ट खूब ही सहजे हो गल रेजल्ट एक्स प्लस टू इंटू हे फाइव एक्स प्लस वन आशा रखी विषय क्लियर हो गए तो ट्रेडिशनल जो अंकटा करी कम एक देख खूब सहजे कर फिलते पर फाइव एक्स स्कोर प्लस इलेवेन एक्स प्लस टू तो एखे तो पे गे एक टेन एक्स और एक भाई हमें करब प्रथम अन्न जगह लिखे नहींब विषय खूब सहजे करार्ज तो फाइव एक्स स्कोर टेन एक्स प्लस एक्स प्लस टू फाइव एक्स कमन एक्स प्लस टू वन कमन एक्स प्लस टू को किसान जाना मैं वन जाए तो एक्स प्लस टू फाइव एक्स प्लस वन ये हमारे रेजल्ट यार साथ मिले गल ओके तो बंधुरा एन दुईटा राशि उत्पादक विश्लेषण करब तो प्रथम ये राशिटर उत्पादक विश्लेषण करी एखे टोटी फोर टोटी फोर के तीन हटा चौबीस तेल थ्री एक्स एट एक्स एट भांगानो जाए और एकुश के तीन सत्ता एकुश अन्न किस होते तो एन देखा वन और एकुश इटा तो हमें ना कारण इधर मध्य डिफारेंस अनेक बस और यार डिफारेंस कम यहाँ के ग्रहण करब थ्री सेवेन एन क्रस करब क्रस जो करब टोटी फोर एक्स तीन सत्ता एकुश एक्स तो ये जो जुग करी कैसठ हो तो से क्षेत्र में चिंता करते हैं जो संख्या दुटा के उल्टे दीब अर्थात ये सेभेन एखे थ्री तक युटा जो करब सता छप्पन्न हो जाए और ये तीन त्रिक्षा नक्स तो एन माइनस जेहेतु आइनस प्लस माइनस अर्थात दुईटाई माइनस हो ये माइनस एखे माइनस एन युटा जो जो करब सिक्सटी फाइव हो जाए तो हमें रेजल्ट खूब इजिली हमें अंक कर फिलल थ्री एक्स माइनस सेभेन और एक हे एट एक्स माइनस थ्री आशा रखी विषय क्लियर हो तो बंधुरा एन ये अंकटे करब तो उत्पादक विश्लेषण करार क्षेत्र में प्रथम ख्याल रखते हैं किसान कमन जाए कि ना तो एक क्षेत्र में जेहतु मात्रा एक बस हो गए देखो जो कमन जाए कि ना तो देखा जा एखे थ्री कमन जाए आर एखे एक्स आस एक्स आस एक्स आस कमन जाए तीन सौ अठारो एक्स स्कोर तीन सत्य एकुश एक्स तीन दिगुण छोन ये मेरे अंक हो गए एकटूक जो राशिटा रही गलो युक अंक करब आगे मत कर तो क्या करब एन सिक्स आ सिक्स के दुटाइए भांगब टू थ्री ओके एखे एक्स एखे एक्स और आ टू टू के कत भांगाना दे वन एवं टू तो हमें एटार साथ गुणन थ्री एक्स और यार साथ गुण फोर एक्स ओके जेहेतु प्रत्येक प्लस चिन्ह तेल निसंदेह प्लस चिन्ह 
তাহলে অঙ্কটা হয়ে গেল একদম ইজিলি টু এক্স প্লাস ওয়ান থ্রি এক্স প্লাস টু সাথে আছে থ্রি এক্স এ হচ্ছে আমাদের এই উৎপাদক বিশ্লেষণের রেজাল্ট তো বন্ধুরা তো এই অঙ্কটি ক্রস মেথডে করে কমেন্ট বক্সে জানাবে তো আশা রাখি আজকের ক্লাসটি তোমাদের সকলের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা করে লাইক আমরা আশা করতে পারি আর আমার চ্যানেলটিতে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করা নয় তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেব এবং পাশে থাকা বেল বাটনতে চাপ দিয়ে রাখো যাতে করে সকল ভিডিও সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যায় ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম